স্বাগতম প্রত্যেককে মোদের বিদ্যালয়ে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক কিভাবে ফিফো মেথডে অঙ্ক করে এটা হচ্ছে হলো হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র বইয়ের অষ্টম অধ্যায় আমি কথা না বেরিয়ে সরাসরি অঙ্কের দিকে চলে যাই আমরা একটা অঙ্ক লিখে রেখেছি বাট আজকে অঙ্কটা আমরা করব ফিফো মেথডে এখন এই ফিফো শব্দটা শুনলেই আমরা বুঝতে পারতেছি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট আগের মাল আগে ছাড়ো এখন সব কিছুই আমরা বুঝতে পারতেছি কিন্তু সবার আগে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা শক আঁকানো তো আমরা কথা না বাড়িয়ে ছকের দিকে চলে যাই তো নাম্বার ওয়ান যে কাজটা করতে হবে একটু মোটা করে একটা ছক ধরতে হবে ওকে এবার এই ছকটাকে আমরা বাম পাশ দিয়ে টেনে দিব কমপ্লিট করে দিব ডান পাশ থেকেও টেনে কমপ্লিট করে দিব দেন এই বাম পাশে আমার দুটো ছক হবে একটা ছোট করে তারিখের ছক হবে আই মিন আমরা একটা লেনদেন কয় তারিখে হচ্ছে কোনতম কততম তারিখ হচ্ছে সে তারিখটা দিব এরপরে যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে হলো বিবরণের একটা ছক আই মিন আমি মাল ক্রয় করতেছি না বিক্রয় করতেছি না কি সব কিছুই এইখানে আসবে এরপরে যে কাজটা করতে হবে এইখানে মাছ বরাবর একটা দাগ টেনে দিতে হবে এরপরে এই যে বক্সটা আমরা আঁকাইছি কিংবা এই যে ছকটা আঁকাইছি এটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করব তো আমরা একটা তিনটা ভাগ করে নি এক দুই তিন ওকে এক দুই তিন এবং এই যে আমরা তিনটা আঁকাইছি এই তিনটার ভিতরে আবার প্রত্যেকটার তিনটা তিনটা করে টানতে হবে তো এক দুই তিন এভাবে এটার ক্ষেত্রেও একই সেম ওকে এবার আমরা যেটা বলেছিলাম এখানে আমরা প্রথমে তারিখ দিয়ে শুরু করব লিখবো তারিখ এখানে জাস্ট লিখবো বিবরণ বিবরণ এরপর এই যে তিনটা ছক আমরা লিখেছিলাম এই তিনটা ছকে প্রথমে হচ্ছে হলো ক্রয় এরপর আমরা লিখবো এখানে ইস্যু অনেক এখানে বিক্রয় কিংবা নির্গমন লেখে সেটা লিখতে হবে আর এখানে আমরা লিখবো উদ্ধৃত্ত ওকে এবং এই যে তিনটা ঘর লিখ আমরা আঁকাইছিলাম প্রতিটার ভিতরে ক্রয়ের ভিতরে আমরা এখানে লিখব একক বা পরিমাণ লিখলে হয় দর এখানে লিখবো টাকা প্রত্যেকটার ভারে একক দর টাকা এখানেও তাই ওকে আমাদের লিফো অঙ্ক করার জন্য ছক প্রস্তুত হয়ে গেছে এরপর আমার যে কাজ এই উপরে কিছু জিনিস একটু লিখতে হয় সেই জিনিসটা আমি অঙ্কের শেষে দেখাই দিব আমি সরাসরি অঙ্কের দিকে চলে যাই এক নম্বর তারিখে কি বলছে প্রারম্ভিক উদ্ধৃত্ত সাতশো একক প্রতি এককের মূল্য হচ্ছে হলো পঞ্চাশ টাকা হারে এখন প্রারম্ভিক উদ্ধৃত্ত বলতে এইটা বলার আগে আমরা একটু অঙ্কের ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বোঝার দরকার কি যে আমরা যখন একটা ফিফো মেথড করি লিফো মেথড করি কিংবা ভার গড় করি যেটাই আমরা করি না কেন এখানে মূলত একটা প্রতিষ্ঠানে মাল আনা নেওয়ার হিসাবটা রাখা হয় কিংবা একটা গোডাউনে মাল রাখা হচ্ছে এবং মালটা যখন বিক্রি করা হচ্ছে কিংবা মালটা যখন কাউকে দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা কিভাবে দেওয়া হচ্ছে কিংবা মালটা আসলেও সেটা কিভাবে আসতেছে এইটা যে হিসাব রক্ষণটা যে পদ্ধতি মোতাবেক করা হয় সেই পদ্ধতিগুলো হচ্ছে হলো লিফো ফিফো ভারগর ওকে তো প্রারম্ভিক উদ্দৃত্ত বলতে বুঝাইছে যে এটা হচ্ছে হলো আগের বছরের কিংবা আগের মাসের একটা উদ্ধৃত্ত রয়ে গেছে তো আমরা সেই উদ্দৃত্ত কত একক সাতশো একক এবং এক এক একর দাম কত টাকা পঞ্চাশ টাকা তো এটা আমার জাস্ট উদ্দৃত্তর ঘরেই আমরা লিখব তো আমরা ফার্স্ট এন্ট্রি লেখার আগে সবসময় সাল দিব দুই হাজার সতেরো জানুয়ারি এক প্রারম্ভিক উদ্দৃত্ত আমরা প্রারম্ভিক উদ্দৃত্ত লিখব প্রারম্ভিক উদ্ধৃত্ত ওকে প্রারম্ভিক উদ্দৃত্ত এক এক কত একক এখানে আছে সাতশো একক তাহলে আমরা এই প্রারম্ভিক উদ্দৃত্ত সোজা এখানে লিখব একদম উদ্ধৃত্তর ঘরে লিখবো সাতশো একক এবং এক এক এককের দাম কত টাকা পঞ্চাশ টাকা ওকে আমাদের একটু গুণ দেওয়া লাগবে পঁয়ত্রিশ হাজার তো আমরা এখানে লিখব পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ওকে এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে সম্পূর্ণ ক্লোজ করে দেওয়া 
ওকে তাহলে প্রারম্ভিক উদ্দীপ্ত এটা আগের বছরের কিংবা আগের মাসে ছিল সেটা আমরা শুরুতে বসিয়ে দিয়েছি এরপরে যেটা আছে মাল ক্রয় করছে এখন এইখানে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এখানে আমরা একটা ছক দিয়ে লিখেছি ক্রয় আর একটা লিখেছি ইস্যু এখন এখানে একটা কথা আছে আমরা অনেকেই এই ক্রয় এবং ইস্যু এই জিনিসটাকে একটু ভুল করি কিরকম আমরা ক্রয় করি আর ইস্যু করি যেটাই করি না কেন মেন উদ্দৃত্যটা সবসময় আমাদের উদ্দৃত্তর ঘরে আনতে হবে যদি আমরা ক্রয় করি তাহলে উদ্দৃত্তর ঘরে আমরা যোগ করব আর যদি ইস্যু করি তাহলে আমরা উদ্দৃত্তর ঘর থেকে সেটা বিয়োগ করে দেখাব আমি জাস্ট বোঝার আপনারা কেউ দিবেন না আমরা জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে প্লাস মাইনাস দিয়ে রেখেছে এখন এখানে ইস্যু অনেকে এখানে বিক্রয় লেখে কোশ্চেন আসতে পারে স্যার ইস্যু আর বিক্রয় কি এক না ইস্যু আর বিক্রয় এক না বিক্রয় বলতে বোঝায় যে আমাদের চূড়ান্ত যে ক্রেতা তার কাছে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে কি হলো বিক্রি করা আর ইস্যু করা বলতে কি বোঝায় যে একটা গোডাউনে কিংবা বড় বড় গোডাউনগুলাই কি করে একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করার জন্য কাঁচামাল তাদের প্রতিষ্ঠানে কিংবা কারখানায় যখন পাঠায় নির্গমন করে তখন যে মালটা চলে যাচ্ছে সেটা কিন্তু একদম চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছাচ্ছে না কিংবা এর ফলে কিন্তু ওই যে প্রতিষ্ঠানটা কোনো মুনাফা অর্জন করতে পারতেছে না সো এটাকে আমরা বলবো ইস্যু তো ইস্যু আর বিক্রয় এক নয় ওকে তো এরপরে বলছে হচ্ছে গেল ক্রয় তাহলে ক্রয় এক হাজার একক প্রতি এককের দাম কত বাহান্ন টাকা ধরি বাজারে যে প্রোডাক্টগুলো আছে এক একটা এককের দাম বাহান্ন টাকা এরকম কত একক এক হাজার পিস বা এক হাজার একক সে মাল ক্রয় করছে এখন যদি ক্রয় করে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে হলো ক্রয়ের এখানে আসবে তাহলে আমরা তারিখ দিতে পারি এটা হচ্ছে হলো জানুয়ারি ছয় তো আমরা এখানে লিখবো ক্রয় তাহলে ক্রয় করছে কত একক এক হাজার একক তাহলে এককের ঘরে লিখব এক হাজার একক এবং এক এক এককের দাম কত টাকা বাহান্ন টাকা তাহলে এখানে লিখবো বাহান্ন তাহলে এখানে হয় কত বাহান্ন হাজার টাকা ওকে তো সে যখন মালটা ক্রয় করছে এবার আমাদের মাল ক্রয় করার ক্ষেত্রে কোনো কাজ নেই যা সাজাই রাখতে হবে কি করতে হবে আমার উদ্ধৃত্ত আগে ছিল কত একক সাতশো একক তাহলে আমরা এটা জাস্ট কপি পেস নামাবো সাতশো একক এটা পঞ্চাশ এখানে হয় হচ্ছিলো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এরপরে কি করছে সে মাল ক্রয় করছে এখন মাল ক্রয় করলে আমরা কি করি গোডাউনে নিয়ে যে মালগুলো সাজিয়ে রাখি তো আমরা এটার নিচে মালটা সাজাই রাখব কত হাজার নতুন কিনছি আগে ছিল সাতশো একক এখন নতুন কিনেছি এক হাজার একক এক এক হাজার মানে এই এক হাজার এককের দাম ছিল কত বাহান্ন টাকা তো এখানেও আমরা লিখবো বাহান্ন টাকা এখানে হয়েছিল বাহান্ন হাজার বাহান্ন হাজার জাস্ট আমাদের উদ্দীপ্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই এরপরে দেখা গেল এই লোক আবার মাল ক্রয় করছে দশ তারিখের দিকে যদি তাকাই যে ক্রয় করছে আটশো একক প্রতি এককের দাম ষাট টাকা আগে যে মাল ক্রয় করছিল সেটা ছিল বাহান্ন টাকা এখন মাল ক্রয় করছে সেটা হয়েছে ষাট টাকা দাম বেড়ে গেছে এখন তারপরেও মাল দরকার হয়তো বা সেই জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটা মালটা ক্রয় করছে তো আমরা মাল ক্রয় করি তো এখানে আমাদের কয় তারিখ দশ তারিখ তো আমরা লিখব ক্রয় ক্রয় করছে কত একক আটশো একক তো আমরা এখানে আটশো লিখব এক এককের দাম কত ষাট টাকা তো আটশো গুণন ষাট আটচল্লিশ হাজার আটচল্লিশ হাজার তো এই যে আমি মালটা ক্রয় করছি এখন আমাদের মাল অবশ্যই বাড়বে মাল যখন কিনতেছে একটা প্রতিষ্ঠান তখন প্রতিষ্ঠানে মালগুলো একটার পর একটা বাড়তে থাকে তো আমাদের আগে উদ্ধৃত্ত নামাতে হবে আর যেহেতু মাল ক্রয় করছে সেহেতু মাল বাড়ছে তো এখানে আমাদের যোগ করতে হবে তো আমরা এগুলো নামাই সাতশো পঞ্চাশ এখানে আসে পঁয়ত্রিশ হাজার এইটা নামালাম এরপর হচ্ছে এক হাজার নামাবো আচ্ছা এরপরে নতুন মাল ক্রয় করছে কত একক আটশো একক তো আমরা এখানে আটশো এককের এখানে লিখে দেব এরপর কত টাকা ধরে ষাট টাকা ধরে কিনেছিল এবং দাম হয়েছিল কত আটচল্লিশ হাজার এরপরে আমাদের মাল এটা সম্পূর্ণ ক্লোজ করে দিব ওকে আমাদের মাল যেগুলো আমরা ক্রয় করতেছি আমরা একটার পর একটা জাস্ট খালি সাজিয়ে রাখতেছি উদ্ধিতর ঘরে এরপরে যে কাজ করছে সেটা হচ্ছিল ইস্যু করছে আমরা যে বুঝতেই পারতেছি ইস্যু করছে আই মিন প্রদান করছে তাহলে ইস্যু করলে আমরা কি হয় মাইনাস হয়ে যায় তো আমরা যখন ইস্যু করব এটা কত তারিখ ষোলো তারিখ তো আমরা লিখি ষোলো তারিখ এখানে লিখলাম ইস্যু আচ্ছা কত একক বারোশো একক এখন ইস্যুর ঘরে আপনার কেউ লিখেন না আমি ইস্যুর ঘরে এখানে লিখলাম বারোশো একটু লিখে রাখলাম লিখে আমি আবার কেটে দিব বারোশো একক তো এখন দেখি আমরা যে মেথডটা ফলো করতেছি সেই মেথডটা হচ্ছে হলো আগের মাল আগে যায় তাহলে ফিফো মেথড তাহলে ফিফো মেথডে আমাদের এখানে বিক্রি করতে বসে কত একক আমরা দেখতেই পারতেছি এখানে বিক্রি করতে বসে বারোশো একক এখন বারোশো একক যখন আমরা বিক্রি করব তখন আমরা যেহেতু ফিফো মেথড ফার্স্ট ইন ফার্স্ট এর থেকে আমরা বিক্রি করা শুরু করব। 
তাহলে এই বারোশো এককের আগে আমার এখানে আছে কত একক গোডাউনের সাজানো আছে কত একক প্রথম তাকে আছে সাতশো একক তাহলে আমার বারোশো এককের আগে সাতশো একক সেল দিতে হবে তারপরে তাকে আসতে হবে তারপরে ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসতে হবে তো আমি এখানে বারোশো একক লিখবো না তো আমার প্রথমে আগে সাতশো একক এখান থেকে সেল দিয়ে দিতে হবে তাহলে সাতশো একক যদি আমি সেল দিই তাহলে সাতশো একক পঞ্চাশ টাকা ধরে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাই হয় তাহলে আমার টোটাল উদ্দেশ্য কত বারোশো একক আমরা বিক্রয় করব তাহলে কেবলমাত্র কত একক বিক্রি করলাম সাতশো একক তাহলে আমার বারোশো হইতে এখনো কত তিনশো আর দুইশো এখনো পাঁচশো একক আমাদের বিক্রি করতে হবে তাহলে বাকি পাঁচশো একক আমি কোন জাত থেকে তারপরের যে তাক আছে সেখান থেকে আমরা বিক্রি করব তার পরের তাক আছে কত এক হাজার একক তাহলে ওইখান থেকে আমি পাঁচশো একক বিক্রি করে দেব তাহলে পাঁচশো একক বিক্রি করলে এইখানের মূল্য কত বাহান্ন তাহলে আমরা এখানে বাহান্ন টাকাই নিব কারণ যেহেতু আমরা এই এক হাজার এককের থেকে পণ্য নিচ্ছি সেহেতু এই এক হাজার একক আমরা কিনছিলাম বাহান্ন টাকা ধরে তো এই যে এখান থেকে আমরা কত একক নিলাম পাঁচশো একক তো সেক্ষেত্রেও আমরা এই বাহান্ন টাকাই নিব তাহলে পাঁচশো গুণন বাহান্ন একটু করতে হবে ছাব্বিশ হাজার তো আমরা এখানে লিখব ছাব্বিশ হাজার এরপরে যেটা উদ্দীপ্ত রয়েছে কত একক আমি এইখান থেকে সাতশো একক তো সেল দেওয়া হয়ে গেছে আর এখান থেকে আমি এক হাজার থেকে পাঁচশো একক সেল দিয়েছি তাহলে আমার কত একক এখানে আর আছে এক হাজার থেকে যদি পাঁচশো থাকে তা পাঁচশো চলে যায় তাহলে আর থাকে পাঁচশো একক এখানে বাহান্ন টাকা ধরে তাহলে এই একই টাকাই হবে ছাব্বিশ হাজার এখানে তো আমরা ছাব্বিশ হাজার বসালাম এরপরে থাকে কত আটশো একক এটা তো আন টাচ এটা তো এখনো বিক্রি হয়নি তো আমরা এখানে আটশো একক লিখব ষাট টাকা ধরে আটচল্লিশ হাজার এরপর আমরা এটা ক্লোজ করে দেব ওকে এরপরে তিনি আবার মাল ক্রয় করছে চারশো একক আটান্ন টাকা ধরে তাহলে তিনি যখন মাল ক্রয় করছে তার মানে আমরা এখানে অবশ্যই প্লাস করব তাহলে আমরা এখানে লিখব বিশ ক্রয় তাহলে মাল ক্রয় করছে কত একক চারশো একক এবং এক এক এককের দাম কত টাকা আটান্ন টাকা তো আমরা এখানে এককের ঘরে লিখব চারশো একক এবং এক এক এককের দাম কত হচ্ছে আটান্ন টাকা তাহলে চারশো গুণন আটান্ন বত্রিশ হাজার সরি তেইশ হাজার দুইশো তেইশ হাজার দুইশো টাকা আচ্ছা তেইশ হাজার দুইশো টাকার মাল সে ক্রয় করছে এখন আমার মাল যখন আমরা ক্রয় করতেছি তাহলে উদ্দীপ্তর ঘরে কি আমরা মাইনাস করব অবশ্যই না এবার আমরা প্লাস করব তার মানে আগের উদ্দীপ্ত যেটা ছিল সেটা আমাদের নামাই রাখতে হবে তাহলে আগের উদ্দীপ্ত ছিল কত পাঁচশো একক বাহান্ন টাকা ধরে কপি পেস্ট জাস্ট আটশো একক ষাট টাকা ধরে আটচল্লিশ হাজার আর নতুন সে ক্রয় করছে কত একক চারশো একক তাহলে সেই চারশো এককটাও নিচে বসাই দিতে হবে জাস্ট যখন আমরা ক্রয় করব তখন আমরা শুধুমাত্র নিচে বসিয়ে দিব তেইশ হাজার দুইশো ওকে এরপর আমাদের লাস্ট এন্ট্রি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইস্যু করছে নয়শো একক আই মিন সে প্রদান করছে নয়শো একক তো যখন সে ইস্যু করবে তখন আমরা এখানে লিখে নিই ইস্যু আই মিন প্রদান করতেছে কত একক নয়শো একক এখন নয়শো একক যখন সে সেল করবে আই মিন ইস্যুর ঘরে কাজ করবে তখন আগে কি পাঁচশো একক থেকে উপর থেকে যেহেতু ফার্স্ট ইন ফার্স্টে উঠতে হয়তো উপর থেকে বিক্রি করা শুরু করতে হবে তাহলে এখানে আছে কত একক পাঁচশো একক তাহলে তার টোটাল বিক্রি কত নয়শো একক তাহলে আগে আমি পাঁচশো একক সেল দিব যেহেতু আমি ফিফো মেথড অনুযায়ী করতেছি যেহেতু আমার প্রথম থেকে বিক্রি করা শুরু করতে হবে তো আমরা এখানে লিখব পাঁচশো একক পাঁচশো একক এক এক এককের দাম ছিল কত টাকা বাহান্ন টাকা তাহলে পাঁচশো গুণন বাহান্ন দিলে ওই একই টাকা হবে ছাব্বিশ হাজার এরপরে থাকে আমাদের নয়শো একক বিক্রি করতে হবে তাহলে আমরা কেবলমাত্র দিয়েছি কত একক পাঁচশো একক তার মানে এই পাঁচশো একক চলে গেল এখন আমাদের বিক্রি করতে হবে চারশো একক তাহলে ওই চারশো একক আমরা কোন জাত থেকে বিক্রি করব নিশ্চয়ই তার পর থেকে তাহলে এখান থেকে আমরা বাকি চারশো একক বিক্রি করব তাহলে বাকি চারশো একক এই দুইটা যোগ করলে কিন্তু সেই আমার নয়শোই হচ্ছে তাহলে এইটা তো আমি অবশ্যই বাহান্ন টাকা ধরে নিতে পারবো না কারণ কি কারণ আট এই আটশো একক কেনা হয়েছিল ষাট টাকা ধরে তাহলে আমরা এখানেও ষাট টাকা নিব তাহলে চারশো গুণন ষাট চব্বিশ হাজার তো আমরা এখানে লিখবো চব্বিশ হাজার ওকে তো এবার আমাদের উদ্ধৃত্ত নামাতে হবে তো আমাদের এই পাঁচশো একক সেল দেওয়া হয়ে গেছে এরপরে এখান থেকে আমরা চারশো একক সেল দিয়েছি 
তারপরে আমাদের এখন বাকি আছে কত একক আর চারশো একক থাকে এখানে তাহলে এখানে থাকে আর চারশো একক ষাট টাকা ধরে এখান থেকে আর এই চারশো একক তো বসেই যায় ওটা তো এখন আমার সেল করিই নাই তো আমরা এখানে চারশো একক আটান্ন টাকা ধরে তেইশ হাজার দুইশো আচ্ছা তো এইখানে অনেকে উদ্ধৃত্ত নিয়ে কোশ্চেন করে যে উদ্ধৃত্ত কিভাবে নামাবো এই উদ্ধৃত্তর ক্ষেত্রে একটা কথা একটু বলে দিই এটা করলেই হয় শেষের যে দুইটা ঘর এই দুই ঘরে যে জেটটা আছে সেইটা যোগ করে দিব তাহলে এখানে চারশো চারশো যোগ করলে হয় হচ্ছে হলো আটশো আটশো একক রয়েছে আমার এবং ওইটা আমার একটু যোগ করে দিতে হবে এই দুই ঘর চব্বিশ হাজার প্লাস তেইশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ হাজার দুইশো তো আমরা এখানে লিখবো সাতচল্লিশ হাজার দুইশো এবং এখানে জেট টেনে দেবো বাস আমাদের উদ্ধৃত্ত নেমে গেছে এরপরে আমরা যে কথাটা আমরা এটাও মুছে দিই এটা রাখার দরকার নেই এরপরে যে কথাটা ছিল যে এখানে কিছু জিনিস লিখতে হয় সেই জিনিসগুলো কি তো প্রথমে আমরা লিখব অঙ্কটার নাম কি মাল ক্ষতিয়ান তো আমরা এখানে লিখব মাল ক্ষতিয়ান আচ্ছা আমরা যে অঙ্কটা করতেছি সেই অঙ্কটার প্রতিষ্ঠানের নামটা কি ছিল প্রাপ্তি লিমিটেড তো আমরা প্রতিষ্ঠা একদম অঙ্ক শুরুতে প্রাপ্তি লিমিটেড লিখে নিব প্রাপ্তি লিমিটেড এর মাল ক্ষতিয়ান এখন আমরা কোন মেথড করতেছি ফিফো মেথড ফলো করতেছি তো আমরা এখানে লিখব আগের মাল আগে ব্র্যাকেটে লিখে দেব ফিফো পদ্ধতি আর এখানে কিছু কথা থাকে সেই কথাগুলো আমি একটু লিখে দেই যেমন এখানে থাকে হচ্ছে হলো মালের বিবরণ বিবরণ দিয়ে ডট 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 এরপর এখানে থাকে হচ্ছে হলো কোড নং এখানে বিন নং এখানে থাকে সর্বোচ্চ মাত্রা এখানে থাকে সর্বনিম্ন মাত্রা এরপরে থাকে পুন ফরমাইস ওকে এইটা হচ্ছে কি হলো আমাদের ফিফো মেথড এর পরবর্তী যে ভিডিও টিউটোরিয়াল সেই টিউটোরিয়ালটায় আমরা লিফো মেথড নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এবং পরবর্তী ধারাবাহিক ক্রমে আমরা ভারযুক্ত ভারযুক্ত গড়ের যে অঙ্কটা আছে সেই অঙ্কটাও করব। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু স্মাইল আসসালামু আলাইকুম